Hi guys, welcome to Jumpy Tech. So gaya nga nang nabasa nyo, ito ang unboxing at full review ng isa sa mga best midrange phone this 2020. At ito nga si Redmi K30. Huwag nating patagalin pa, unbox na natin. So ito na ang box niya guys. Andiyan ang kanyang Mi logo at ang Redmi K30 na naka rainbow effect. Meron ding Redmi K30 sa gilid. Sa likod is yung Demon King logo ni Redmi. Sa baba naman, andun yung variant na i-unbox natin which is yung 8GB of RAM with 128GB of internal storage. Okay, open natin yung box. At ang unang-unang bubungad sa atin pagkabukas is yung mini box na may nakasulat na Designed by Redmi. Sa loob ng mini box, meron tayong SIM ejector pin. Some paperworks like warranty card or user guide na hindi naman natin binabasa. Last, syempre, ang ating clear case. Next is yung unit. Pero as usual, step aside muna natin yan to check the other accessories sa loob. Present din sa box ang ating 27 watts charging brick at ang ating USB Type-C cable. So ito na yung unit. Tanggalin natin siya sa pagkakabalot. So ito na siya guys. Ayoko mag-exage pero di natin may kakaila na premium looking talaga ang design ni Redmi K30. Mamaya balikan pa natin yun. Pero bago yan, mag-tour muna tayo sa unit. Sa baba, meron tayong headphone jack, USB type support, microphone at speaker grills. Sa left side naman, meron tayong SIM tray. Yes guys, meron tayong hybrid. Optional yan guys kung gusto nyo ng 2 nano SIM cards or isang nano SIM with micro SD card. Sa taas, meron tayong IR blaster at another microphone. Sa right side, nandito ang ating power button na siya ring fingerprint scanner natin at volume rockers. Okay, balik tayo sa design. So, gaya nga ng sinabi ko kanina, hindi natin may kakaila guys na sobrang ganda talaga na design ni Redmi K30. Thanks to its gradient back design na gawa naman sa glass at protected ng Corning Gorilla Glass Fat. Plus, nakatulong din sa overall beauty ng phone yung circular design niya sa palibot ng camera. At kung makikita nyo lang sa personal itong si Redmi K30 guys, promise ko sa inyo, hindi, hindi kayo mananawa tingnan ang design niya. Okay, balik tayo sa unit. At tapang sinesetup ko pa, ito muna ang specs ni Redmi K30. Okay, dun muna tayo sa display. Si Redmi K30 ay may 6.67 Full HD Plus IPS LCD 1080p with 395 ppi. Plus, meron din itong HDR10 at ang reason kung bakit mo siya bibilhin dahil meron itong 120Hz screen refresh rate. At protected yan ng Corning Gorilla Glass 5. At gaya nga nang nakikita nyo, expected na natin na maganda ang viewing experience natin sa Redmi K30. Sa chipset naman, meron itong Snapdragon 730G 8nm at sa OS, meron itong MIUI 11 on top of Android 10. Sa battery naman, meron itong 4,500 mAh na battery na capable sa 27 watts fast charging. Nasetup ko na siya guys at ang unang-una kong napansin sa phone na to is yung bilis o yung pagiging snappy ng phone. At dahil yan, syempre, sa 120Hz screen refresh rate ni Redmi K30. At sa mga di nakakaalam, 120Hz means 120 times per second magre-refresh ang display mo o ang screen mo. Which is very good for a mobile device kasi karamihan sa mga smartphones ngayon, is hanggang 60Hz lang ang supported. Bigyan ko lang din kayo ng konting trivia guys. Alam nyo ba na ang unang phone na nagkaroon ng 120Hz is yung Razer Phone at sunundan ito ng ROG Phones o yung Asus ROG at kung di nyo alam, yan ay mga gaming phones na talaga namang may kamahalan din ang presyo. At to think na yung 120Hz is meron sa unit na 
Isang malaking point yan na pwede yung i-consider sa pumimili ng smartphone. Next plus point is 5G connection sa Wi-Fi. Yes guys, merong 5G connection sa Wi-Fi sa Redmi K30. Which is very big deal lalo sa mga gamer dyan. Next, test natin siya sa Asphalt 9. Gaya dati, isiset agad natin siya sa max settings at tingnan natin kung smooth ba ang run ng game sa Redmi K30. Yes guys, gaya nga na nakikita nyo, smooth at wala ka ni isang mararamdaman na lag or frame drop sa laro dahil si Redmi K30 ay equipped ng Snapdragon 730G na siya chipset na ginamit sa Mi Note 10 at Oppo Reno 2. At yung chipset na yan ay talaga namang subok na way back 2019 pa. Next is battery. Again, meron itong 4,500 mAh of battery na capable sa 27 watts fast charging. At ayon sa GSM Arena, kayang tumagal ni Redmi K30 ng up to 101 hours of screen on time kapag naka-on ang 120Hz at 114 hours screen on time naman kapag naka 60Hz. Punta naman tayo sa charging. As you can see from 15% of battery life, Chinarge namin siya to 100% at na fully charged siya sa loob lang ng 1 hour and 10 minutes to be exact. At to think na merong 4,500 mAh na battery sa Redmi K30 ay sobrang bilis na nun. At masasabi nating superb ang 27W charger ni Redmi K30. Last but not the least, ang pinaka-highlights ng review na to, ang camera. Bakit? Well, si Redmi K30 lang naman ang kauna-una ng smartphone na may Sony IMX 686 sensor. At sa mga di nakakaalam, ang Sony IMX 686 sensor ay ang pinaka-flagship sensor ni Sony sa mga smartphone. Again, meron itong 64 megapixel Sony IMX 686 main shooter, 8 megapixel ultra wide, 2 megapixel macro camera at 2 megapixel depth sensor. Sa video recording naman, kaya na itong mag-shoot for up to 4K at 30 frames per second with EIS o Electronic Image Stabilization. At ito ang mga sample pictures at videos na nakuha na namin gamit ang Redmi K30. At di namin yan expect na ang 4K video pala dito ay sobrang stabilized pa din. Tingnan nyo to.
So anong verdict natin kay Redmi K30? But first, magkano ba si Redmi K30? Ang 6GB of RAM with 128GB of ROM ni Redmi K30 ay nagkakahalaga lang ng 14,000. At ang 8GB of RAM with 128GB of ROM naman ay nagkakahalaga ng 15,500. At yung pinakauli, yung 8GB of RAM with 256GB of internal storage ay nagkakahalaga ng 16,500. Meron ding two colors pa na available si Redmi K30, ang Atlantis Blue at Matrix Purple. At to summarize the specs, ito ang makukuha natin sa Redmi K30. 64 megapixel Sony IMX 686, Snapdragon 730G, malaking battery, 4500 mAh battery with superb 27 watts fast charging, 120 Hz screen refresh rate, at very responsive side-mounted fingerprint scanner. Okay, ang tanong, sulit ba siya sa price? Para sa amin, yes. Bakit? Guys, doon pa lang sa 64MP Sony IMX 686 panalo ka na. Plus Snapdragon 730G at yung massive 4,500 mAh battery with superb 27 watts charger. So hanggang dito na lang muna. Sana nakatulong tong video na to. Once again, thank you sa panonood. But things just get so crazy